Hi guys, it's teacher Dana. In this video you will find instructions on how to work activities of the science class. Hola chicos, es Miss Diana. En este video encontrarán las instrucciones de cómo trabajar las actividades de la clase de science. So the topic for this week is oceans. So I leave you a link. So and you have to watch this video about the oceans for you can have more information. El tema para esta semana son océanos. Yo les dejé un link acá para que ustedes puedan ver un video acerca de los océanos y puedan tener más información. When you finish to watch the video, you will know more about the oceans. Cuando terminen de ver el video van a tener más conocimiento acerca de los océanos. So now we can copy the text on your notebook except the text that is on the green square. Van a copiar el texto en su cuaderno excepto el texto que está en el cuadro verde. So you are going to copy the title, this part, this part, and this part. Van a copiar esta parte. La parte que tenemos acá arriba, el título, pero no vamos a copiar esta parte. Okay? We are not going to copy this part. Because here we have the instructions of what we are going to do with this table. Porque aquí tenemos las instrucciones de lo que vamos a hacer con esta tabla, así que no es necesario. When you finish to copy, you are going to make a table, ladies, on the book page, this one. And you are going to paint 72 squares. With the sky blue and the rest of the squares you are going to paint them with color green ok luego van a hacer esta tablita esta tablita debe tener 100 cuadritos vamos a pintar 72 con color celeste y el resto las vamos a pintar con color verde that will represent the percent of water in the earth esto representará la, el porcentaje de agua en la tierra I'm going to give you this table. I made it with a Word document. Voy a darte esta tabla. Yo la hice en un documento de Word. So you can print this table or you can draw it. Puedes imprimir esta o puedes dibujar una nueva. And then you are going to paint 72 squares with the sky blue and the rest with green. Entonces vas a pintar 72 cuadritos con celeste y... El resto con verde. So this is how your table is going to end. Así es como tu tabla va a terminar. The color sky blue represent the water and the color green represent the land. El color celeste representa el agua y el color verde representa la tierra. So you can notice that the earth is conformed by more water than land. Entonces puedes notar que la tierra está conformada por más agua que tierra.